हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब स्वागत है आपका एकेडमिक एलाइस स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक इज रंगनाथन स्पायरल ऑफ साइंटिफिक मेथड इसमें हम बात करेंगे क्या है कैसे काम करता है वो कितने फेसेस हैं कितने कार्डिनल्स होते हैं और कैसे काम करता है सो लेट स्टार्ट दीज आर कंटेंट्स Ragnathan's spiral of scientific method. Ragnathan's spiral of scientific method is a model that describes and process of scientific inquiry. It was developed by Sir Ragnathan, an Indian mathematician and a librarian, in the 1950s. It works like a never-ending circle. ये never-ending circle की तरह काम करता है. ये research जो होती है इन्होंने बताया कि एक never-ending process है, एक spiral की तरह काम करती है. जो कभी खत्म नहीं होता है इट हैज कंसेप्चुअलाइज द स्पायरल साइंटिफिक मेथड इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन वाइडली द स्टेप्स एंड फेसेस इन्वॉल्व इन द साइंटिफिक रिसर्च इट इज एन ओवरव्यू एंड विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मेथड ऑफ साइंस व्हिच ही सेज मूव्स लाइक अ स्पायरल दिस इज इट मूव्स क्लॉकवाइज इन अ सर्कल इस सर्कल में क्लॉकवाइज घूमता है इट कीप्स मूविंग ऑन टू न्यू प्लेसेस ये घूमता ही रहता है इट मीन साइंस इज ऑलवेज प्रोग्रेसिव स्केलिंग न्यू हाइट्स एंड डिस्कवरिंग न्यू नॉलेज साइंस हमेशा प्रोग्रेसिव है जो नई नई खोजों या नॉलेज को डिस्कवर करता रहता है इट काउंट्स फॉर कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ नॉलेज टाइप्स ऑफ लॉज एक्टिविटीज एंड कार्डिनल स्टेजेस टाइप्स ऑफ लॉज कौन कौन से लगते हैं इसमें फंडामेंटल लॉज डिटेक्स लॉज नाद इफेक्ट्स एम्पेरिकल लॉज टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज आती हैं फर्स्ट में सेंसेस एक्सपेरिमेंटेशन ऑब्जर्वेशन कॉन्क्रीटनाइजेशन एंड पार्टिकुलराइजेशन सेकंड इंटेलेक्ट इंडक्शन ऑब्स्ट्रैक्शन एंड जर्नलाइजेशन थर्ड जर्नलाइजेशन ऑब्स्ट्रैक्शन सब्लिमेशन एंड इंट्यूशन फोर्थ पार्टिकुलराइजेशन कॉन्क्रीटनेस इंडक्शन एंड इंटलेक्ट कार्डिनल स्टेजेस इन द साइकिल कौन कौन सी कार्डिनल स्टेजेस हैं इसमें नादिर असेंडेंट चैनिंद एंड डिसेंडेंट जो हम आगे देखेंगे क्वाड्रेंट्स क्वाड्रेंट्स होते हैं इसमें पहला क्वाड्रेंट्स होता है वो नादर और असेंडेंट के बीच में होता है सेकंड क्वाड्रेंट होता है असेंडेंट और जेनेत के बीच में थर्ड क्वाड्रेंट जेनेत और डिसेंडेंट के बीच में और फोर्थ होता है अपना डिसेंडेंट एंड नादिर के बीच में फेसिस चार फेसिस रहेंगे पहला इंपेरिकल फेज रहेगा द फर्स्ट फेज इज रिसर्च इन विच इन्वेस्टिगेटर आइडेंटिफाइज द प्रॉब्लम जिसमें क्या करता है आइडेंटिफाई करता है रिसर्चर जो होता है वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेसिस पर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है एम्पेरिकल मीन्स परटेनिंग टू एक्सपीरियंस राइट एंड नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड एंड द सब्जेक्ट इट स्टार्ट फ्रॉम नादिर एंड एंड असेंडेंट ये नादिर से स्टार्ट होता है वो असेंडेंट पर खत्म होता है इट मीन सब्जेक्ट एज इट फर्स्ट क्वारेंट ऑफ द स्पायरल ये स्पायरल का पहला क्वारेंट होता है सेकेंड हाइपोथेसाइजिंग फेस इसमें क्या होता है द सेकेंड फेज ऑफ रिसर्च इन विच द इन्वेस्टिगेटर ऑन द बेसिस ऑफ प्रिलिमरी कलेक्शन डाटा जो पहले से कलेक्टेड डाटा के बेसिस पर एक हाइपोथेसिस का निर्माण करता है अपने रीजनिंग और इंटीशन के बेसिस पर इट स्टार्ट फ्रॉम असेंडेंट एंड एंड एट जेनेत ये असेंडेंट से स्टार्ट होता है और जेनेत पर खत्म होता है ई मे सब्जेक्ट इट एज द सेकेंड क्वारेंट ऑफ द स्पायरल राइट थर्ड होता है डिडक्टिव फेज थर्ड फेज ऑफ third quadrant of research is that in which the deduced laws detailed in the normative principle hypothesis are formulated it start from zenith and end with descent is zenith se start hota descendant pe khatam hota hai we mean subject it is the third quadrant of the spiral right fourth atma hota hai verification phase we mean subject it is the fourth phase quadrant of research in which the deduced laws are tested इसमें क्या होता है जो डिडीज लॉस होते हैं वो टेस्टेड किए जाते हैं और जर्नलाइजेशन किया जाता है इसमें इट मे ऑन द बेसिस ऑफ ऑल पॉसिबल करेक्टेड फैक्ट्स स्टार्ट फ्रॉम डिसेंडेंट से स्टार्ट होता है और नेदर पे खत्म होता है राइट ये हमारा चार्ट है देख सकते हैं डायग्राम को ये नादेर असेंडेंट जैनित एंड डिसेंडेंट ये क्वारेंट है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ये फेसेस आते हैं नादेर टू डिसेंडेंट एम्पेरिकल फेज असेंडेंट टू जैनित हाइपोथिस फेज जैनित टू डिसेंडेंट डिडक्टिव फेज देन वेरिफिकेशन फेज और डिसेंडेंट टू नादे राइट ये स्पायरल है स्पायरल की तरह नेवर एंडिंग प्रोसेस वर्किंग इसकी वर्किंग कैसे वर्किंग ऑफ स्पायरल एट द नादर इज अ प्रॉब्लम टू बी सोल्व द फर्स्ट क्वारेंट कॉल्ड एम्पेरिकल फेज डाटा इज कलेक्टेड डाटा कलेक्शन किया जाता है एम्पेरिकल एंड द प्रॉब्लम मे बी रिफाइंड फॉर द डाटा मे बी कलेक्टेड बाई एनी मीन्स 
it experimental method the data is collected by means of many meters in scopes and the instrument data may be qualitative ho sakta hai quantitative ho sakta hai in the second quadrant called hypothesis phase jisko bola jata hai the data is collected kiya jata hai tabulated kiya jata hai classified and analyzed kiya jata hai isme it is known as the data processing ki usko bola jata hai from the analyzed data cause effect inference are drawn or state of the art ground situation is assessed here hypothesis is drawn यहाँ पर हाइपोथेसिस का अनुमान होता है बाय यूजिंग इंडक्टिव लॉजिक एंड इंटीशन बेसिस पर इन द थर्ड क्वाड्रेंट कॉल्ड डिडक्टिव फेज लॉज आर डिड्यूस्ड जो लॉज होते हैं वो डिड्यूस किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ डिडक्टिव लॉजिक द फोर्थ क्वाड्रेंट इज आल्सो नोन एज द वेरिफिकेशन फेज के रूप में जाना जाता है फॉर इट थर्ड क्वाड्रेंट आर टेस्टेड एंड वेरीफाइड एंड फर्दर सम हायर जर्नलाइजेशन मे बी ड्रॉन स्टैटिस्टिकल टेक्निक मे बी यूज्ड फॉर वेरिफिकेशन एंड टू सपोर्ट और डिसअप्रूव द हाइपोथेसिस राइट एक चार्ट है इसमें देखते हैं क्वाड्रेंट फर्स्ट इसमें कौन सी सिचुएशन होती है नादित्व असेंडेंट होता है साउथ वेस्ट फेस रिसर्च कौन सा होता है इसमें फेस इंपेरिकल फेस होता है जो कि इम्पेरी एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन पर वेस्ट होता है सेकंड क्वाड्रेंट में आता है असेंडेंट टू जेनेट दैट इज नॉट टू वेस्ट हाइपोथिस होता है फेस और इंट्यूशन एंड इमेजेशन पर वेस्ट होता है थर्ड क्वाड्रेंट में आता है जेनेत टू डिसेंडेंट नॉर्थ ईस्ट डिडक्टिव फेस होता है इंटलेक्शन एंड लॉजिक स्टेटिक्स पर बेस्ट होता है फोर्थ आता है डिसेंडेंट टू नादर साउथ ईस्ट वेरिफिकेशन फेस होता है एप्लीकेशन एंड मैथमेटिक्स पर बेस्ट होता है लिमिटेशन इसके कुछ लिमिटेशन भी हैं राइट साइंटिफिक मेथड इन्वॉल्व अब्सट्रैक्शन राइट साइंटिफिक मेथड नेवर कंप्लीट द कंक्लूजन अराइव बाय द साइंटिफिक मेथड आर नॉट फाइनल साइंस हैज लिमिटेड स्कोप लिमिटेड स्कोप होता है साइंस इज कंसर्न विद ए पर्टिकुलर एरिया एंड इज बेस्ड ऑन द certain assumption per based hota hai superstition christian beliefs itc are hostile to the growth of scientific method institutionalist authoritarians paternalist and metics and mystics often undermine the respect of scientific method formal procedures are fruitless definition and formal restrictions are not often used properly and statistical information may be irrelevant and inclusive साइंटिफिक जजमेंट ही डिफिकल्ट एंड समटाइम इम्पॉसिबल हो जाते हैं वेन सिचुएशन डिमांड इमिटेड रिएक्शन राइट द नेसेसरी टाइम फॉर रिफ्लेक्शन एंड मटेरियल फॉर एक्सपेरिमेंट आर ऑफन लैकिंग फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक मेथड नो साइंटिफिक मेथड कैन गारंटी सर्टेनिटी ऑफ अचीविंग द गोल एंड कैन प्रिवेंट ह्यूमन लाइफ फ्रॉम बींग ऑन एडवांटेज ओके तो कंक्लूजन क्या कहता है कि रंगनाथ स्पाइल ऑफ साइंटिफिक मेथड इज एन ओवर व्यू एंड विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ द मेथड ऑफ साइंस राइट जिसमें कहते हैं लाइक स्पाइरल। इट 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 मूव्स घूमता है सर्कल। कीप्स मूविंग इनटू न्यू प्लेसेस। मींस साइंस इज ऑलवेज प्रोग्रेसिव साइंस हमेशा प्रोग्रेसिव होती है न्यू हाइट्स न्यू नॉलेज को हमेशा बढ़ावा देती है खोजती है इट अकाउंट फॉर द कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ नॉलेज रिसर्च होती वो नेवर एंडिंग प्रोसेस होती है हमारे रंगनाथन जी बोलते थे राइट तो ये हमारा स्पायरल ऑफ साइंटिफिक मैथड रंगनाथन जी का राइट दीज आर रेफरेंस Thank you